ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీ కిచెన్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ బాగున్నారా సో నేనైతే చాలా బాగున్నాను అండ్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఈ బ్లాగ్లో మీరు చూడబోతున్నారు ఒక మంచి రెసిపీ అండ్ ఇప్పుడైతే మేము అలవై కుంటపురం మూవీకి వెళ్తున్నాను నా పక్కన కూర్చు మూవీ మా మామయ్య గారు అనమాట సో ఆయనని ఆయన యాక్చువల్గా సినిమాలు ఈ పెద్ద ఏజ్ అయిపోయింది కదా కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉందనమాట సో రమ్మంటే ఎప్పుడైనా అలా వస్తూ ఉంటారు మూవీస్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్గా వస్తారు నచ్చితే బాగుందంటారు లేదంటే ఇప్పుడు మేము చూసిన సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడైతే సెకండ్ హాఫ్లో అయితే నిద్రపోయారు చక్కగాను హ్యాపీగా కానీ కొంచెం పెద్దవాళ్ళని అలా ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్తే వాళ్ళకు కూడా మైండ్ రిఫ్రెష్మెంట్ ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పి మేము ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆయన కూడా తీసుకెళ్తూ ఉంటామన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ అల్లు అర్జున్ ఇంట్రొడక్షన్ సీన్ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా మూవీ నుంచి ఇంటికి వచ్చేస్తున్నాము అండ్ ఇంకా ఇంటికి వచ్చాక నా రొటీన్ అనేది ఈవినింగ్ రొటీన్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నార్మల్గా సింపుల్ బ్లాగ్ చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడే అలవై కుంటపురం మూవీలో మూవీకి వెళ్ళి వచ్చేసాము మూవీ చాలా బాగుంది నాకైతే నచ్చింది అండ్ సాంగ్స్ అయితే మీ అందరికీ ఆల్రెడీ తెలిసినవే కదా చాలా బాగున్నాయి అల్లు అర్జున్ డ్యాన్స్ చాలా బాగా చేశాడు ఇంకా మూవీ నుంచి వచ్చేసాక నార్మల్గా టీ తాగి రిలాక్స్ అయిపోయాను రిలాక్స్ రిలాక్స్ అంటాడు కదా చాలాసేపు అందులో సో అలానే రిలాక్స్ అయిపోయాక అండ్ ఈరోజు డిన్నర్కి అయితే ఐ థింక్ ఇది బెండి ఫ్రై చేశాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన పప్పుతో రసం ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఓకేనా ఇంకెందుకు ఆలస్యం మిగిలిపోయిన పప్పు అంటే పాడైపోయింది అనుకున్నారు పాడైపోయింది కాదు మధ్యాహ్నం చేసుకుంటాం కదా ఏదైనా పప్పు టమాటో పప్పు ఆర్ ఉత్తపప్పు అంటే ఉత్తపప్పు చేసుకుంటాం కదా సో ఆ పప్పు ఈవినింగ్ ఉంటే ఈవినింగ్ ఎవరు అంత ఇంట్రెస్ట్గా తినరు సో ఈవినింగ్ దాన్ని ఒక రసం లాగా ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను ఇంకా ఎందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ ద బ్లాగ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి పప్పు ఇలా మిగిలిపోయింది ఈ పప్పుని ఇప్పుడు నేను రసం లాగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను లైటింగ్ రావట్లేదండి సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది ఉత్త ముద్ద పప్పు అండి ఇది నేను రసం లాగా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను ఎలా చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మీరు చూడబోతున్నారు చాలా సింపుల్గా ఒక టెన్ మినిట్స్లోనే ఈ రసాన్ని మనం ప్రిపేర్ చేసేసుకోవచ్చు వేడి వేడిగా కొత్తిమీర వేసుకొని రసాన్ని వేడి వేడి అన్నంలో తిని అప్పడాలు ఉంటే చాలా ఇంకేం అక్కర్లేదు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు రైస్ని సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ మూకుడు హైలో పెట్టుకొని మూకుడు వేడి చేసుకున్నాను దాంట్లో ఒక టూ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసాను అండ్ దాంట్లో ఇప్పుడు మనం కొంచెం చిన్నగా పోపు వేసుకుందాం ఆవాలు జీలకర్ర కొంచెం చిట్టుపాటులు ఆడిన తర్వాత ఆనియన్స్ ఇలా కొంచెం పొడవు ముక్కల్లాగా పెద్ద పెద్ద ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఒక మూడు ఆనియన్స్ని కట్ చేసుకున్నాను అండ్ ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి చీలికలు కొంచెం తరివేపాకు అవి ఎలాగో చిట్టుపాటులు ఆడుతున్నాయి కాబట్టి వీటిని కూడా వేసేద్దాం ఇక్కడ వచ్చేసి ఆనియన్స్ ఎక్కువగా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ లైట్గా కలర్ చేంజ్ అయితే చాలు నెక్స్ట్ నేను ఇక్కడ టమాటోస్ తీసుకుంటున్నాను టమాటోస్ని కూడా ఇందులో వేసేయాలి కాకపోతే ముందుగా దాంట్లో కాస్త ఉప్పును పసుపు వేసుకుందాం సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో మీరు టమాటో పప్పు మిగిలిపోయినా కూడా చేసేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం తిన్న పప్పుని ఈవినింగ్ ఎప్పుడైనా కొంచెం ఎక్కువ చేసుకున్నామంటే నైట్ పప్పు తినకూడదను లేకపోతే అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం మనమే పెద్దవాళ్ళమైన పిల్లలమైన ఎవరు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించాం అదే ఇలా పలుచుగా రసం లాగా పెట్టుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ఉప్పు పసుపు రెండు వేసేసాను కదా కొంచెం కలుపుకొని నెక్స్ట్ ఇందులో కా సారీ టమాటోస్ కూడా యాడ్ చేస్తాను అదే మీరు టమాటో పప్పు చేసుకున్నారు అనుకోండి టమాటో పప్పుతో రసం చేస్తే ఇంకా మళ్ళీ స్పెషల్గా టమాటోలు వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసేసి వేయించేసుకుంటే చాలు సో ఈ టమాటోలు మగ్గించడానికి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది ఈ లోపు నేను ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుంటున్న చిటికలో వచ్చేస్తా సో ఇలా టమ టమాటోలు మొత్తం మెల్ట్ అయిపోయాక మనం దీంట్లో చింతపండు గుజ్జు వేసుకుందాము అండ్ ఆ చింతపండు గుజ్జు వేసుకున్నాక ఈ పప్పును కూడా ఇందులో వేసేస్తాను నేను 
దీన్ని మొత్తం నీట్గా కలిపేసుకున్నాక దీంట్లోని మనకి రసం ఎంత కావాలో దానికి సరిపడినంత క్వాంటిటీ వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది కొంచెం పాల్చగా ఉంటేనే బాగుంటుంది రసం అనొచ్చు పప్పుచారు అనొచ్చు ఏదైనా అనొచ్చు కంది కట్టు అని కూడా అంటారు కాకపోతే కంది కట్టులో టమాటోలు వేయరు బట్ ఇది టమాటోలు వేస్తాం కాబట్టి దీన్ని పప్పుచారు అనొచ్చు రసం అనొచ్చు సో ఇది బాగా మరగాలి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ సో ఫైనల్గా అయితే రసం మరిగిపోయింది చక్కగా కాకపోతే ఈ పొంగు అనేది తీసేయాలి అంత టేస్ట్ ఉండదు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇందులో చక్కగా కొత్తిమీర వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఫైనలీ రసం అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇంకా మా లంచ్ టైం సారీ డిన్నర్ టైం కూడా అయిపోయింది నైన్ నైన్ థర్టీ అయిపోయింది అండ్ ఈ వీడియో మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి అప్పుడు నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వచ్చేస్తుంది సో నెక్స్ట్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ మిమ్మల్ని మీట్ అవుతాను టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీడియో